டல் லெஜண்ட் நியூஸ் சர்வனாஸ்டோஸின் அசத்து வைக்கும் ஆடி ஆஃபர் பவுனுக்கு ரூபாய் ஐநூறு தள்ளுபடி இவங்க எப்படி சூப்பர் மாடலா இவ்வளவு வருஷம் உலாவி வந்தாங்கன்னு எனக்கு புரியவே மாட்டேங்க ரொம்ப ஏர்ஸ் முன்னாடி நடந்த ஏதோ விபத்துன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வயசுல மூத்தவங்க எதுவுமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க டப்பு டிப்புன்னு பேசிடுறாங்க அவங்க பேசுற அந்த ட்ரெண்டே பிடிக்க மாட்டேங்குது நேரம் போய் சண்டே பிடிச்சிரு போன என்ன பொழுது 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 பிக் பாஸே கூப்பிடுவாரு ஏமாறி தெரியாது சார் அடிக்கிற போலே தோணுச்சு பெண்கள் <laughs> 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 பெண்கள் அனைவரும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவும் காட்டவும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது சைன் வாங்கியிருப்பாங்களோ ஏன்னா எக்ஸ்போசிங் அவுட் ஃபிட்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு மாதிரி முகம் சுழிக்கிற விஷயமா இருக்கு ஓவியான்ற ஆள் வந்து அவ வந்து கிளாமரஸா இருந்திருக்கிறான்றதுக்காக ஆர்மி உருவார் மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஓவியான்ற பர்சோனாக்கு தான் அந்த ஆர்மி கிடைச்சு பேசுங்க ஸோ எஸ் வணக்கம் இண்டியா கிளப்ஸ் மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்ம கூட இருக்காங்க அண்ட் இவங்க வந்து பல டாபிக்ஸ் நம்ம கிட்ட பேசியிருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் சீசன் டூ போய் எங்கிட்ட பேசினேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சீசன் த்ரீ சீசன் டூ எஸ் சின்ன பிட்டு பேசுகிறேன் ஆமாம் என்கிட்ட பிக் பாஸ் பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ இப்போ சீசன் த்ரீ வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்குன்றதை பற்றி நம்ம கிட்ட பேசுகிறதுக்காக நம்ம எல்லாருக்குமே பிரதிச்சயமான சோனியா போஸ் வேங்கிட்ட அவர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஓகே அண்ட் பிக் பாஸ் த்ரீ ரொம்ப சோசியல் மீடியாவில் செம்ம எதிர்ப்பு வந்தது வந்து ரேஷ்மாக்கு பிகாஸ் ஒரு விஷயம் அங்கே சொல்ல சொன்ன ஒரு டாஸ்க் வேற ஏதோ நீ தான் ஃபூலு அப்படின்றத தான் சொல்ல சொன்னாங்க இவங்க டான் ஆட் பண்ணி சேரன் சார் டப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க நீ தாண்டா ஃபூலு அப்படின்ட்டு அது முன்னாடியே அவள் பிரச்சனை நடந்திருக்குல்ல அதனால அவள் மைண்டில் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவமானப்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்னமோ இந்த நான் பார்த்த எபிசோட்ஸ் வரைக்குமே எனக்கு வந்து இந்த மூணு எவிக்ஷனுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நான் அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது இவங்கள வந்து நம்ம ஊதி போன ஜூலி மாதிரி ஊதி போன ஜூலி ரேஷ்மா ரேஷ்மா ஊதி போன ஜூலி எங்கடா யாராவது ஏதாவது ஒன்று எப்பயாவது அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கமோ இல்லாட்டி டாய்லெட் பக்கமோ ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க அதுக்கு கமெண்ட்டும் கொடுத்து முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க கட் பண்ணி கரெக்டாக பிக் பாஸ் போட்டு காமிப்பார் நம்மளுக்கு அவள் வந்து உள்ளே வந்து அந்த கேரக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா அவங்க அப்படி பேச சைலண்டா போகும் சிலது அதனால ஊதி பெரிய பிரச்சனையும் ஆயிருக்கு சிலது வந்து சைலண்டா அப்படியே போயிருக்கும் அந்த மீரா வந்து இவங்க மீட்டிங் கேட்டால அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சதே இவங்க தான் ரேஷ்மா தான் ஆரம்பிச்சாங்க கொளுத்தி போட்டு விடுவோம் ஆமா எல்லாத்தையுமே நீங்க பாத்திருக்கீங்களா நிறைய ஆம்பளை பொம்பளை 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 ஆம்பளை ஆம்பளை எல்லா சைட்லயும் இவங்க போய் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறாங்க கேங் கேங் பண்ணி அவங்கள இன்னும் யாரும் இந்த மோசக்குட்டியை பிடிக்கும் சபக்குன்னு ஏ நீ தானா அந்த கல்லி அப்படின்னு பிடிக்கல பிளாக் ஷீப் கண்டுபிடிக்கல பட் ஷீ இஸ் ஆக்சுவலி அ பிளாக் ஷீப் அது வந்து அவங்க தான் இந்த எல்லாத்தையும் பார்த்து அது அவங்க மேபி இட்ஸ் ஹர் கேரக்டர் வி டோன்ட் நோ அப்படியே கேஷுவலாக சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போகுமே அவங்க அதை உங்களை பற்றி தானே சொன்னாங்க எங்களுக்கு தெரியணும்ல அவங்க சொன்ன விஷயம் எங்களுக்கு தெரியணும்ல அப்படி ரொம்ப பை நேச்சுரலாக அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் அந்த தப்பாக சொல்லக்கூடாது ஒரு தங்களை பற்றி அதனால் அப்படி சொன்னாங்க சோ மீரா மீனா கேக்கணும் ஏய் அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி कंफ्यूज्டாவே இருக்குது இது மிஸ் மிஸ் வால்டா என்ன அவங்க அவங்க வந்து சூப்பர் மாடல் ஓ அப்படி சொன்னாங்க சூப்பர் மாடல் தான் மாடल्स ட்ரெயின் பண்ண கூடிய ஒருத்தவங்க மென்டார் மிச்ச மாடल्स அப்படி சொல்றாங்க இவங்க எப்படி சூப்பர் மாடலா இவ்ளோ வருஷம் உலாவி வந்தாங்கன்னு எனக்கு புரியவே மாட்டேங்க ரொம்ப ஏர்ஸ் முன்னாடி நடந்த ஏதோ விபத்துன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் அவங்க ரொம்ப அது ஆம்பளை வயசுல மூத்தவங்க எதுவுமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க டப்பு டிப்புன்னு பேசிடுறாங்க ஒரு தன்மை ஒரு அம்பல் அது இதுவே இல்லை அவங்க கிட்ட 
ஏதானும் போய் 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 தொறன் நுறன் நுறன்னு ஏதானு அவங்க பேசுகிற அந்த ட்ரெண்டே பிடிக்க மாட்டேங்குது பார்க்கும்போதே ஒரு அவசியம் இருக்கு யாரு உள்ள போனா ஏதாவது ஒரு ஞாபகம் இருந்து செலிபிரிட்டி உள்ள போனா நல்லா இருக்கும் நீங்க போனா எப்படி இருக்கும் அடிக்கிறது <laughs> 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 வாய்ப்பு கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனா குறும்படம் போட்டுக்கிறது அவங்க மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா சிம்பத்தி வந்துருச்சு ஏன்னா சாட்சி தான் சொன்னான்றனால அதெல்லாம் இருக்கலாம் பட் அவங்களுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு கொடுத்தாலுமே அது பத்தாமதான் இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு எவ்ரி படி இஸ் ஹேட்டிங் வேணா நம்ம ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம நல்லது பண்ணியோ இல்லாட்டி நம்ம மற்றவங்களோட ஷுட் வின் பிக் பாஸ் இஸ் வாட் அபவுட் லைக் யூ ஹேவ் டு வின் ஹார்ட்ஸ் இங்கே உள்ள இருக்கிறவங்களோட ஹார்ட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வின் பண்றீங்களோ வெளியில இருக்கிறவங்களோட ஹார்ட்ஸும் அந்த அளவுக்கு வின் பண்ணுவீங்க அதுதான் கான்செப்ட் ஒரு ஃபேமிலி உள்ள எப்படி இருப்பீங்க அதுதான் So, she doesn't do justification for that at all. So, Meera... The Reshma eviction was not there. So, that's the one. This is the captain. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. Let's see. 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 இல்ல இந்த இடம் போடான்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல சேரன் சார் ஸோ கமல் சார் என்ன தெரிஞ்சு கண்டிப்பா கேட்பாரு இந்த விஷயத்தை இந்த வீக் இந்த மதுமிதா வெடிச்சு செதறினாங்கன்னு சொல்லலாம் சாண்டி மேல ஸோ பாத்தீங்களா அது இது நான் எதிர்பார்த்ததான் மது வந்து இப்ப லேட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாரமே மது தான் வெடிப்பான்னு நினைச்சேன் வைக்கிது எனக்கு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் என்னோட ஒரு ஐ எம் நாட் பீங் ஜட்மெண்டல் பட் ஸ்டில் ஒரு அனலைசேஷன் இருக்கும் இந்த கேரக்டர் இப்படி வனிதா இப்படி வனிதா வெளியில போனது எனக்கு சர்ப்ரைசிங்கா இல்லை இன்னும் கூட ஆனா வெளியில போன மொமெண்ட் ரொம்ப எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரி குழந்த விஷயம் எல்லாம் பேசி அது கொஞ்சம் டச்சிங்கா இருந்தது பட் ஸ்டில் அதே மாதிரி மது டக்குன்னு எதையும் பேசுற ஒரு கேரக்டர் கலாய்க்கிறவங்களுக்கு அதுலயும் ரொம்ப ஓப்பனா அப்படி கலாய்ச்சிட்டே இருக்கிற ஒரு சென்ஸ் இருக்கு அண்ட் நம்ம கலாய்க்கிறத நாலு பேர் என்ஜாய் பண்றாங்க அண்ட் வென் ஈஸ் ஆன் கமல் சார் கான்டாக்ட் வித் கமல் சார் வந்து கிளாப் எல்லாம் கேட்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இன்னும் 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 பண்ணலாம் இன்னும் பண்ணலாம் அப்படிதான் சொல்லுவோம் அப்ப கலாய்ச்சுதான் ஒரு கவுண்டமணி சாரோட ஆஸ்பெக்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது யாராவது ஒரு செந்தில் மாட்டி ஆகணும் இல்லன்னா கவுண்டமணி சார் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சோ யூ நீட் சம் ஒன் தேர் அப்பதான் கலாய்க்க முடியும் அப்பதான் அது சிரிப்பு கொண்டு வர முடியும் அந்த விஷயத்துல அவன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பான் ஒண்ணும் நிறுத்த முடியாது ஆனா மதுமிதா வந்து சாண்டி என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நீ எங்களை கலாய்க்கும் போது நாங்க எடுத்துக்கிறோம் ஆனா நாங்க கலாய்ச்சா நீ கோவ போறன்றதை நான் நோட்டீஸ் பண்ண அப்படின்றாங்க அது அந்த அந்த ஸ்ட்ராங்கா அந்த சாண்டிய சாண்டி மத்தவங்கள கலாய்க்கிற மாதிரியே சாண்டிய கலாய்க்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வரணும் அவனை விளையாட்டா ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரி அவனே ஏதாவது கேவலப்படுத்தி மட்டப்படுத்தி பேசுங்கன்ற யாராவது ஒருத்தர் பேசினா தானே தெரியும் அவன் இன்னும் இன்னும் ரியாக்ட் பண்றத கேப்சர் பண்ற மோமெண்ட் இன்னும் வரல ஏதாவது சொல்லிட்டு அவர் போய் சாரி கேட்டுறாரு டக்குன்னு போய் அந்த ஆப்போசிட் ஆள் ஆஃப் பண்ணிடுறாரு இல்ல இல்ல நான் பேசல அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அது முடிஞ்சிருது இல்ல அவரை யாராவது பேசுங்கன்ற பேசினாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம உட்காந்து வெளியில பேசுறது அவங்களுக்கு தெரியாது யாராவது பேசுற மொமெண்ட் வரும் அப்ப சாண்டியோட ஒரிஜினாலிட்டி வெளியே வந்துடும் எப்படி என்ன நீங்க கலாச்சாரம் கவர்ன மணி சார் எல்லாம் வந்து எவ்வளவு கலாச்சி எவ்வளவு அடிச்சு எவ்வளவு காமெடி பண்ணாலும் அவரை நீங்க போய் பேசுறதுக்கு ஆன் ஸ்கிரீனும் ஒத்துக்க மாட்டாரு ஆஃப் ஸ்கிரீனும் ஒத்துக்க மாட்டாரு கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டாரு அப்போ நான் சொல்லிட்டேன் யாரோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் சாண்டி என்ன மாதிரி ஓகே எவிக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபாத்திமா பாபு வனிதா அண்ட் மோகன் வைத்தியா இவங்க எவிக்ட் ஆனப்போ என்னெல்லாம் தோணுச்சு ஒவ்வொருத்தவங்க எவிக்ட் ஆனப்போ ஃபாத்திமா சேச்சி வந்து நாட் வெரி ஐ மீன் அவங்க எவிக்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் இருக்கிற மாதிரியும் தோணலை பட் அதே டைமில் அவங்கள வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் கண்டென்ட்டே இருக்கிற மாதிரியும் தோணலை இவங்கள வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஃபர்தராக மூவ் பண்ண முடியாதனால அப்படியா இல்லை நிஜமாகவே 
ஓட்டிங் நடந்துக்கு தானே எனக்கு டவுட்டாக தான் இருக்குது வனிதா வெளில வந்தோடனே கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபை பண்ண மாதிரி தோணுச்சு இருக்கும் ஏன்னா பனித்தான்ற ஒரு ஆளுக்கு மேலே ஆல்ரெடி எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ தூரம் சிம்பத்தைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் அவள் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கிற அவள் வந்து அவள் பேசி இருக்கிற ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ஒரு அவர்ஷன் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஆள் தான் அவங்க இப்படிப்பட்டவங்கன்றது நம்ம யாரும் யோசிக்க மாட்டோம் அவங்க வந்து கத்துறது சண்டை பிடிக்கிறது பேசும்போது அரகண்டா ஹார்ஷாக நேச்சுரலாகவே பெண்கள்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் எதிர்பார்ப்பாங்க அவள்கிட்ட அது இல்லாமல் ஒரு கட் த்ரூவாக இருப்பா எல்லா விஷயத்துலையும் ஷீஸ் அவளோட அதுதான் வனிதா அது தப்பு ரைட்டுன்னு பேசுறது மாதிரி அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது அதுவும் நம்மளோட மிடில் கிளாஸ் இல்லைனா இந்த ரொம்ப பார்க்குற லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருந்திருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு தோணல் இருந்துச்சு மோகன் வைத்தியா சார் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது சரி எனக்கும் என்ன தோணுச்சுன்னா அவர்கிட்ட ஒரு உண்மை இல்லாத மாதிரி தான் தோணுச்சு அவர் அழுகுறாரு என்ன என்ன இப்படி வெளில எப்படி என்ன ஐ தாட் ஸோ மெனி பீப்புள் லைக்ஸ் மீ நாட் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு உங்களோட ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்டை சொல்லும்போது எவ்ரிபடி இஸ் கிரைங்கன்றதுனால டசன் மீன் தட் டே லைக் யூ படத்தில் என்ன கூட வில்லனுக்கு ஒரு கா கஷ்டம் வரும்போது அழுவாங்க ஆனால் வில்லனை பிடிக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லை அந்த மாதிரி மோகன் வைத்தியா சார் வாஸ் நாட் ரொம்ப ரியலா தோணலை பண்ற மாதிரி ஒரு இது அதே மாதிரி த்ரூ அவுட் அவர் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போயிட்டு மற்றவங்களை பத்தி ஏதோ ஒரு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அதுலயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜஸ்டிபிகேஷன் லேண்ட் அப் ஆயிடுச்சு தெரியல உங்களுக்கு முன்னாடியே மோகன் வித்யா தெரியும் நீங்களா அந்த கட்டி பிடிக்கிற விஷயத்துல தான் அவர் ரொம்ப ட்ரோல் பண்ணாங்க ரொம்ப பேசினாங்க அவர் அவ்வளவு மோசமானவரா எங்களுக்கு தெரியல பட் எனக்கே கூட இப்ப அவர் எவிக்ஷன் ஆன அன்னைக்கும் அவர் கட்டி பிடிக்கிறது வந்து ஒரு வரம்பு மீறின கட்டி பிடிக்கிறாங்க நம்ம கட்டிப்பிடி வைத்தியத்தையும் கிராஸ் பண்ண ஒரு கட்டிப்பிடி மாதிரிதான் மருத்துவ முத்தத்தையும் மருத்துவ முத்தம் எல்லாம் தாண்டி இந்த இப்பெல்லாம் வந்து மருத்துவ முத்தம் கூட இல்லை அது எதுவுமே அதுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீசெண்டா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதையெல்லாம் தாண்டி தாண்டி வருடங்கள் தாண்ட தாண்ட எல்லாமே கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி போறாங்க பிகாஸும் கிராஸ் பண்ணது அப்படின்னு தான் தோணுது இல்ல என்ன சொல்றேன் நிறைய பேர் சொல்ற விஷயம் கொஞ்சம் நீங்க சொன்ன மாதிரி லிமிட் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குன்றாங்களே இதுல வந்து மோர் ஆஃப் இன்ஃபேக்சுவேஷனும் மோர் ஆஃப் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதில் மேஜர் ரீசன் வந்து ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் உள்ளே இருக்கிறாங்க அது ஒன் பாயிண்டாக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து எனக்கு வரம்ப மீறின ஒரு காஸ்ட்யூம் வந்து இவங்க அக்ரிமெண்ட்லேயே சைன் பண்ணி தயவு கூறி பெண்கள் அனைவரும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவும் காட்டவும் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது சைன் வாங்கியிருப்பாங்களோ தனியாக கிளாஸ் ஆட் பண்ண மாதிரியே இருக்கு ஏன்னா இந்த மீராவாக இருக்கட்டும் ரேஷ்மா வனிதா லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வனிதா இதில் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஷெரின் ஷெரின் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாம் அவ்வளோ ஒரு அழகி அவ்வளோ ஒரு செம ஃபிட்டு ஃபிகரு எல்லாரோட க்ரஷ்ஷாக இருந்திருப்பாங்க அந்த டைமில் ஸோ மெனி இயர்ஸ் பேக் ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் ஷெரீன் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தட் டைப் ஆஃப் மூவி பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஒரு கொஞ்சம் பெங்களூரி அதனால ஒரு ஆனால் அவர் ஷீஸ் ரொம்ப வெல் ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப நீட்டாக தேவைப்பட்டால் மட்டும் அது ரொம்ப வல்கள் எல்லாமே நீட்டாக இருக்காங்க மதுமிதா ஓகே அவ நார்மலாக அவளோட காஸ்டியூம்ஸ் அழகி இருக்கிறாங்க பட் இந்த ரேஷ்மா இந்த மீரா இவங்கெல்லாம் என்னமோ இந்த அபிராமி தேர் ஆல் ஸோ க்ரோனா பேன் லைக் என்ன சொல்றது தேர் ரொம்ப ஓவர் பில்டாக இருக்கிறாங்க அண்ட் தேர் ஆல் விமன் தே ஆர் நாட் கேர்ள்ஸ் தே நாட் கேர்ள்ஸ் எனி மோர் ஸோ தேர் இன் டு லைக் ஸோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்போசிங் அவுட் ஃபிட்ஸ்ன்றது வந்து இட் இட் இஸ் யக்கி ஒரு மாதிரி முகம் சொல்லிக்கிற விஷயமா இருக்கு ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டு என்ன காட்டணும்னு என்ன அவசியம் படத்துல ஓகே நீ ஒரு கேரக்டர் பண்ற அந்த கேரக்டருக்காக நீ எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு சாங் யோ பேட் ஷோ வெல் அதுக்காக எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் பிக் பாஸ் இஸ் அங்கே எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா ஸோ யூ நீட் அட் அட்டென்ஷன் இல்லையா ஸோ யூ யூ நீட் டு அட் ஐ மீன் ஒன்று ஓவியா ஆர்மி ஓவியான்ற ஆள் வந்து ஆளோட கேரக்டருக்கு கிடைச்ச ஆர்மின்னு நினைக்காம அவ வந்து கிளாமரஸா இருந்திருக்கா அழகா இருந்திருக்கா நல்ல பயங்கரமா ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்கன்றதுக்காக ஆர்மி உருவாறு மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஓவியான்ற பர்சோனாக்கு தான் அந்த ஆர்மி கிடைச்சது பட் அபிராமி என்ன சொன்னாங்கன்னா பாக்குறவங்க கண்ணுல இருக்குன்னு கமல் சார் கிட்ட இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பத்தி ஒரு பிரச்சனை வரப்ப பேசினாங்க
இன்விடேஷன் என்ன பார்க்க முடியும் இல்ல அதுகிட்ட என்ன ஜெண்டர் இருக்கு குழந்தைன்னா அது ஆனா பெண்ணானே நம்ம கேட்க மாட்டோமே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது இட்ஸ் ஓகே பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டீசெண்டா இப்போ ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் போடுறீங்க அது போடுறீங்க அதெல்லாம் ஓகே பட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல எல்லாரோட ட்ரெஸ்லயுமே வந்து வல்காரிட்டி இருக்கு அந்த இந்த மூணு பேரோட காஸ்டியூம்ஸ்ல ரேஷ்மா அபிராமி அண்ட் மீரா சாக்ஷி சாக்ஷி அதான் சொல்றேன் அவங்க அந்த நார்த் இண்டியன் லுக்ல இருக்கிறதுனால அவங்க வல்கரா தெரியல அந்த நார்த் இண்டியன் மாதிரி தெரியறாங்க ஸோ அதனால அவ்வளோ அசிங்கமாக தெரியல இவங்க மூணு பேருமே கொஞ்சம் மீரா வந்து ஓ ஒல்லி எல்லாம் தான் மாடலாலாம் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி வல்கரா இருக்கு அவங்க வேணும்ட்டு நேவல காட்டுறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் வந்து வேணும்னு போடுற மாதிரி இருக்கு இப்ப தெரியாம ஒரு வீட்டுல இருக்காங்க திரும்புற இடம்லாம் கேமரா இருக்கு ஒருத்தங்க திரும்புறாங்க பண்றாங்க குனிறாங்க ஏதோ ஒன்று தெரியுதுன்னா தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் யூர் ட்ரெஸ்ட் தட் செல் டு பி ஷோன் உன்னோட காஸ்டியூமே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எப்படி திரும்பினாலும் உட்காந்தாலும் நின்னாலும் ஏதோ ஒன்று தெரிய போகுதுன்னு போகுது கொஞ்சம் அதை கேர் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஷோ அகேன் ஒரு வீட்டுல டிவி எல்லாரும் உட்காந்து பார்க்க போற ஒரு சேனலும் ஒரு ப்ரோக்ராமும் ஸோ அந்த ஒரு வரமுறை இலை மறைவு காய் மறைவு ஸோ அந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னோட கருத்து அண்ட் சேரன் சார் வந்து இன்னைக்கு எபிசோட்ல ப்ரொமோல நான் பார்த்தேன் கை எடுத்து கும்பிட்டு போறாரு உங்ககிட்ட நீ பேச்சே கிடையாது ஏன்னா அவர் ரியலா அந்த கேரக்டருக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்றத தாண்டி ரியலாவே சேரன்ற ஒருத்தருக்கு மரியாதை இல்லைன்றத அவர் ஃபீல் பண்றாருன்னு எனக்கு ஒரு வேலை டேரக்டராகவே இருக்க ஃபீல் பண்றாரு நான் தான் இங்க நான் சொல்றதை கேளுங்க நான் ஒரு சீனியர் பர்சன் அந்த ஒரு விஷயத்துல என்ன சித்தப்பா தான் சொன்னார் அவர் டேரக்டராகவே இருக்க ட்ரை பண்றாரு அப்படின்னு இல்ல அவர் அப்படி டாமினேட் பண்ற மாதிரி எனக்கு தோணல பட் அவர்கிட்டே ஒரு சின்ன ஃபேக்னஸ் இருக்கு அவரும் ஒன்றும் பெரிய அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையான ஆளெல்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஃபேக்கு நடிப்பெல்லாம் இருக்கு தான் அவர் சொல்றாரு லாஸ்லியாவ பொண்ணு பொண்ணுன்னு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பாண்டிங் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியல பட் அவ் இங்கேருந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பெரிய பாண்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணலை இல்லை ஆக்சுவலி ஃபாத்திமா பாபா தான் சொன்னாங்க சேரன் வந்து ஹக் பண்ணும்போது கை வைக்கும் போதுலாம் கையெடுங்க சரி இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு பார்த்தீங்க அவ்வளோ சொன்னதாக சொன்னாங்க நிறைய லாஸ்லியாவை கட்டி பிடிச்சி நிறைய பேர் கட்டி பிடிச்சி பார்த்தேன் லாஸ்லியாவை கட்டி எல்லாம் பிடிச்சார் பட் நாட் ஐம் நாட் டெலிங் இட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹக்கி பட் ஜென்ரலாகவே அவங்க ரெண்டு பேருமே பேசுகிறதா லாஸ்லியா எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை உண்மையாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபீல் உண்மையாக கொடுக்குறான்னு எனக்கு ஐ ஐ ஹாவ் நோ கமெண்ட்ஸ் ஆன் தேட் பட் இவரோட அன்பு எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மையா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு எனக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கு சேரன் சாரை பத்தி இல்ல அவர் தான் லாஸ்ட்லியா அந்த ரெண்டு பேரையும் வந்து அவர் தான் ஏதோ ஒரு கட்டத்துல லாஸ்ட்லியாக்கு வெளிய ஃபேன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எப்படியுமே கிளாப்ஸும் வனிதா வெளியில வரும்போதும் கிளாப்ஸ் இருந்துச்சு வனிதா பத்தி ஒரு ஒரு விஷயம் பேசும்போதும் கிளாப்ஸ் இருந்துச்சு கொஞ்சமாவது காதுல கேட்காம இருக்குமா நீங்க உள்ள ஸ்கிரீன்ல தான் லைவா தானே இருக்கீங்க ஸோ யார அப்படி அதுதான் இவ சொன்னா சாட்சியோ யாரோ சொன்னா தெரியுமா அவன் வந்து நம்ம கவின் சாக்லேட் பாய் வந்து அவன் வந்து முதல்ல வந்து நான் நான் என்னோட தான் இதா இருந்தான் லாஸ்லியாக்கு ஃபேன்ஸ் ஜாஸ்தி இன்னொரு டக்குன்னு மாறிட்டான் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இவரும் அந்த மாதிரி மாறி இருக்கிறதுக்கோ இல்லாட்டி அதுல நூறு சதவீதம் உண்மை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு தோணும் அந்த ரியாலிட்டி இந்த வாட்டி யாருக்கும் யாரோடையுமே எதுலயுமே தோணல